Micah chapter 1. Kung narinig niyo po kayo, pagkatapos po ng book of Jonah, tumayo po tayo lahat at basahin po natin. Sundan po yung mga mga mata. Verse number 1, Micah. Chapter 1. The word of the Lord that came to Micah, the Moros, the Moros, by in the days of Jotham, Ahaz, and Zekiah, kings of Judah, which is so concerning Samaria and Jerusalem. Hear all ye people, hear ye on earth, and all that there is peace. And let the Lord God be witness against you. The Lord from his holy temple, for behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth. And the mountain shall be molten under him, and the valley shall be clear, as was before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? Therefore I will make Samaria as a heap of the field, and as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the, um, discover the foundation thereof. And all the graven image thereof shall be beaten into pieces, and all the fires thereof shall be burned in the fire, and all the idols thereof will I des lay desolate. For she gathered it to of the higher on harbor, and they shall return uh, to the higher on harbor. Therefore I will wail and hold, I will go and sleep and naked. I will make a wailing like the dragons in morning as the host. For her one is incurable, for it is to come unto Judah. He is come unto the gate of my people, even to Jerusalem. Declare ye not that God, weep ye not that all in the house of Akra. Go thyself in the dust. Pass ye away, thou inhabitants of Sophia, having the shame naked, the inhabitants of Sa'ana. Came not forth in the morning of Bethlehem. He shall receive of you his standing. For the inhabitants of Marot waited carefully for good. But they will came down from the Lord of the gates of Jerusalem. O thou inhabitants of Bakish, bind the chariot to the sweet peace. Peace, the beginning of the sin of the daughter of Zion. For the transgression of Israel will come to thee. Therefore shall thou give presence to Moresh of God. The house of Aspik shall be alive to the king of Israel. Yet will I be a near and be, O inhabitants of Marisha. He shall come and do a good land of God of Israel. Verse 16, At the time to be, Make thee bow, and call thee for thy deliberate children, and light thy loudness as the bigger, for they are gone to come in the Egypt of them. Let's pray. Kaman namin Diyos sa nami, sa pagbasa ko ng iyong salita, kami po ay nagpapasalamat at pagbukos sa inyo, sapagkat may pagkakataon po kami na mapakanggan ang mensahe niyo po sa dito po ng may ka. Tulungan niyo po kami Panginoon, maunawaan at ambanda ng spirit po ako ng Panginoos. Ito po kami nilagalay sa namatan sa pangalan ng Panginoon sa isang Diyos na Diyos. Amen. Kung nahirapan akong basahin yung Bible kasi nung naaral ko to, si Charity na kumayaan, kaya kung soon. Hirap na basahin kung bolpen niya. Ah, So, ngayon po ay pag-aaralan po natin ang libro ng Maika. At gusto ko pong yeah, isa-isip natin ngayon ay para nasa courtroom po tayo. So, ako po ay hindi pa nakakapunta sa courtroom o napakanood lang, nakita lang sa picture na sa osgado. So, dito po, para kung, para kung nasa courtroom si Prophet Maika, okay. merong judge Merong uh, subject ng judgment at siyempre, merong tinatawag na judgment. So, tatlong puntos po tayo ngayon. The judge, the subject of the judgment, and the judgment. And in the book of Mike, on the book of Micah, makikita po natin dito mga kapatid, yung kasalanan po ng mga pudyo, ng Israelites, ng Northern Kingdom, at ng Southern Kingdom. Medyo uh, maliit yung aking manuscript ngayon kasi hindi ko naisip na yung iPad ko pala, yung pala yung gagamitin ko ang video kaya buti na lang may cellphone. So, mga kapatid, dito po sa Book of Micah, isimulan po ito para po hindi lang po sa, sa mga tao sa Northern Kingdom uh, at saka sa Southern Kingdom. Ito po ay 
sa Northern Kingdom at sa Southern Kingdom. At kung titignan po natin sa verse number 2, Hear all ye people. So, tayong, tayong mga lahat ng tao, mga tao, hear given of earth. So, yung lesson, judgment na ibibigay ng Panginoon sa mga Hudyo, sinasabi ni Prophet Micah na kayong mga tao, kayong lahat ng nasa mundo, pakinggan nyo o panoorin nyo yung judgment na kanilang uh, tatamunin. Para bang nung bata pa tayo, kapag ikaw ay, kapag ikaw ay may kalawakan na pinapalo kasi tinatawag na siya, hindi pa umuwi, tapos ikaw nakatayo ka doon, pinapalo mo siya kung ano And then, sasabihin sa'yo, yan, yan ang mangyayari sa'yo pag hindi ka sumusunod. Meron pa yung sinasabi dito. And all that there is, there it is, and let the Lord God be witness against you. The Lord from His holy temple. Ang problema mga kapatid, ano po ba kasalanan ng mga tao dito, ng mga hudyo, ng northern kingdom at ng southern kingdom? Nung pagkakataon na po ito, nahati na po ang kingdom ng Israel. Meron po na northern and then southern kingdom. At ito po northern kingdom, ang capital po nito ay ang Samaria. At ang southern kingdom, ang capital po nito ay Judah. Pagdating po ng verse number 5, ina-address po ito ng Panginoon. Ano po ba yung kanilang mga kasalanan? Bakit po sila paparosahan? Bakit po sila ito po rin kung Panginoon, papaloy ng Panginoon? I-judge ng Panginoon. Micah seeks to set forth God's case against His people. Declare to Jacob His transgression and to Israel His sin. Ano po yung kasalanan nila? In their time, they have this prosperity, but yung kanilang paglilingkod sa temple, pinagpapala sila ng Panginoon, pinagpapang maganda yung kanilang pumumuhay, pero yung paglilingkod nila sa Panginoon, nagiging ritual na lang, nagiging stagnant na lang. Yun po ang nangyari dito. At hindi lang po yan, mga kapatid. Makikita din natin dito na yung kanilang pong, uh, pagdating po sa gobyerno, pagdating po sa religious, Pagdating po sa social, puro po injustices ang nangyayari. Wala pong justice ang umiiral noong kapanahunan ni Prophet Micah. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa verse number 2 hanggang sa verse number 4, pinapakilala po yung karakteristik ng judge at walang iba po din ang ating Panginoon. Hear all ye people, hear king or earth, and all that their name is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from His holy temple. The judge, the judge is the Lord our God. And this judge will come in verse number 4. And from these verses, from verse number 2 to verse number 4, makikita natin yung karakteristik ng isang judge, ng Panginoong bilang judge. In verse number 2, He is witness. The Lord is a witness Nasasaksihan niya po lahat ng injustices. Nasasaksihan, nasasaksihan niya po lahat ng lahat ng pag-aalipusta ng mga mayayaman noon at sa mga mahihirap. At ang nangyayari ito dito mga kapatid, hindi lang yung mga mayayaman ang nang-oppress sa mga mahihirap. Kundi mismo yung mga propeta, nababribe sila. Ano kung ibig sabihin nun? Nasusuhulan. Nasusuhulan. Binabayaran sila. So, all of that sins, wickedness, nasasaksinan po ng Panginoon. Because God knows everything. In Proverbs it says, The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the truth. The Lord is our witness. God knows everything. He witnessed every little thing that we do. And it should remind us, mga kapatid, God is our witness. That's why in the New Testament it says that every idle word that comes to speak, Bibigyan po natin ito ng pananagutan sa Panginoon. Whether it be good or bad, God is our witness. The judgment of the judge is accurate because He is a witness. Nasasaksinan niya. He is all knowing. So, ang isang saksi na tatalagang na-witness niya ang isang pangyayari, kapag siya ay na-witness, it is accurate, it is just. And not only 
the, the Lord is a witness, but in verse number 2, makikita natin ito, the Lord from His holy temple, this judge, who is our Lord, is holy, a holy judge. Therefore, because the judge is holy, all His judgment is pure and just. Ang kanyang lahat ng, lahat ng judgment niya ay pure, just, dalisay at matuwid. Wala pong mali. Because God is holy. Not only that, in verse number, in verse number 4, makikita natin, For behold, the Lord coming forth out of His height, His place, and will come down and turn and tread upon the high places of the earth. The Lord is coming out of His place. This judge, parang nakaupo siya, at hindi na siya mapatid, wala na naubos na ang kanyang pasensya. He witnessed those wickedness. He is holy. At hindi niya ahayaan ang kasalanan ay, ay ma, hindi ma-punish. So, the Bible says, in verse number 3, For behold, the Lord coming forth out of His place, and will come down and tread upon the high places of the earth. Tread upon the high places of the earth. Sa Tagalog, at yayapak sa matataas na tao ng lupa. High places means those places where the Israelites were forbidden to set up altars and they did just that to worship other gods. Sabi ng Panginoon, noong Old Testament, huwag kayong pupunta dun sa mga matataas na lugar at dun kayong magtatayo uh, ng inyong mga Diyos-Diyosan at sasambayin sila. Katulad ng ginagawa ng mga hitin, ng mga hiti. Yung tinatawa lang na yung tinatawa na Baal worship. So in the Old Testament, yung mga, yung the people of God, meron mga forbidden places na sa kanila. Kaya sa ating mga Kristiyano, no doubt, sa atin din, meron din tayong mga forbidden places na dapat hindi po pinupuntahan ng Kristiyano. The question is, what is our high places? Those places na hindi natin pinupuntahan, alam po natin ang sagot doon mga kapatid. It says there, uh, the mountains will be melt. In verse 4, the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft and rocks before the fire, and as the waters that pour down at a steep place. Yung mga bundok, mga mountains, ay matutunaw. Valleys shall be cleft, it will be broken. Yung mga valley. The question is, if the mountains, if nature, Mountains and valleys could not stand before God. What hope the sinful rebellious man will have? So kung yung nature niya ay matutunaw dahil sa ating Panginoon, papaano pa kaya yung mga, diba? Nature doesn't have souls, diba? Doesn't, they have lives, but wala silang souls. We, we have souls. O wicked souls, so mga rebellious, papaano pa kaya tayo yung mga kaluluwa na hindi sumusunod sa Panginoon. Let us be reminded that God is just and He will not yet sin go unpunished. So that's the characteristic of the judge. Is the judge who is holy, who is a witness and the judge who will let who will uh, not let sin go unpunished. He will come down. So sino po naman po yung subject ng judgment? Wala pong iba kung hindi yung Israel and Judah. So, tandaan po natin, nung nahatik po ang kingdom, pagkatapos ni Solomon, nahatik po ang kingdom sa dalawa, the northern kingdom and the southern kingdom, the Israel and the Judah. Israel is the northern kingdom and Judah is the southern kingdom. The subject, so the subject of God's judgment, these two kingdoms, ang the people of God, in verse number 5, for the translation of Jacob is all this, for the sins of the house of Israel. What is the translation of Jacob? It is not Samaria. And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? Ano mga ginagawa ng mga taga-Israel? Ng mga taga-Norin Kingdom? Samaria, it, it uh, represents the whole kingdom. Pag sinabi ko natin yung Samaria, it represents the whole kingdom. Israel had a mixture of idolatrous worship like the golden calves and Baal worship and all of that. 
sa Israel naman, uh, sa Jerusalem naman, in Southern Kingdom, ganun din po, idolatry, full of deceit and apostasy, with high places being used for idol worship. As we study this book, may kita natin that Prophet Micah is contemporary of Isaiah. So, the high places in Judah is Jerusalem. May kita natin yan sa mga uling pagkakasabi ng talata. It is actually a hill, but sadly, it is a place of worship. So, alam niyo po yun, nung panahon nila, they just go to the temple, diba? But, para sa kapanahon natin natin, hindi na pumupunta sa simbahan, pero yung yung nawala na yung yung palagi na pagpunta sa church tapos yung mga ginagawa sa Christian life so uh, wala na yung asin in, in chapter 2, 4, 6 makita po natin yung specific rebellion na ginagawa nila but in this verse generalize yung kanilang rebellion at kanilang idolatry so number 3 what is the judgment of God? The, judge, the Lord is our judge and the subject is the people of God. And gusto ng Panginoon, itong mga tao, no, tingnan nila kung ano mangyari sa kanyang sampahayan. At ano po yung kanyang judgment? Makita po natin yan sa verse number 6 hanggang matapos po yung chapter. Verse number 6 hanggang verse number 9, makita po natin yan yung judgment sa Northern Kingdom, sa Samaria. Verse number 6, Therefore, sabi ng Panginoon, dahil nag-rebendi kayo sa akin, I will make Samaria the modern kingdom as a heap of the field. Ibig sabihin lang, heap of the field, bunto ng lupa, parang tumpok na lang ng lupa. And as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will place this cover the, the foundations thereof. Sabi po nila, sabi ng Isaiah, the prophet Isaiah called the city a crown of pride. Yung Samaria, tinawag na yung prophet Isaiah as a crown of pride. Parang sa atin, sa, sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga uh, kagandahan, yung bawa, Manila Bay, <laughs> White Sun. So, kaya naman kung ano-ano. So, sa Samaria, tinawag ito yung prophet Isaiah as a crown of pride. Isa din maganda siya. With glorious beauty, sabi ng Isaiah chapter 28 verse number 1. Pero ang sabi ng Panginoon, magiging tumpok na lang kayo ng lupa. Or katulad kayo ng isang uh, ubasan na sinisira. Imagine, halimbawa, ito ang tanim ka ng, ng, tanim ka ng halaman o ng gulay, tapos bigla na lang sinira. Ganun po ang mangyari sa kanila. Hindi lang po yun. Sabi niya, and I will pour down the stones thereof into the valley. And I will discover the foundation thereof. Ang sabi ng Panginoon, yung, yung mga bato na nagumula sa mataas na lugar, pagugulong niya ng Panginoon papuntang sa Maria. You know that? When the Assyrians destroyed Israel and Samaria in 722 BC, so Assyrian Empire, kasi yung unang sumarap sa kanila, they actually took the stones of the city and threw them into the valley. So makikita natin dito, yung fulfillment Yung fulfillment ng sinabi ng Panginoon sa verse number 6. Kaya ang Panginoon pag nagsabi, tutok pa rin niya po. Dito, ginamit yung Asian Kingdom to judge them. Ginawa na lang silang tumpok ng lupa at their time parang ubasan na sinira and the found, I will discover the foundation of all. Imagine yung foundation ng city, yung foundation ng kanilang mga tahanan, ng kanilang lugar ay bukumagin ng Panginoon. The destruction of the city of Samaria was began in 722 B.C. under Sir John II, ruler of Assyria, who ordered many of the citizens to be taken captive or killed. Then, he imported people, ang kinuha ni Sir John, kaya nagkaroon ng, kaya nagkaroon ng mix ng mga mestizo sa Northern Kingdom of Samaria. Sarah yung nasek, nag-import siya ng maraming tao, ng iba-ibang lahi, pinatira niya ng Samaria, kaya na kayo ng mixed race. That's why, Samaritan have no, have no, have no dealings with the 
Orthodox Jew nung kanilang time nung ano mga kasi nagkaroon sila ng mix, nagkaroon sila ng ibang lahi. That's the faith of the city. And what is the faith of their religion? So, unari, papapasahin, religious na parang yung city, yun ka na may hindi na nila. Na parang magiging kumpok na lang ng lupa, para kubasan na sinira, pagugulungan ng bato, at yung mga pundasyon ay, mga, ay makita. Dapat ang pundasyon hindi na ikita eh. Diba ba natin po? Sa ilalim na yan. In verse number 7, ito po ang kahinatan ng kanilang religion. And all the given image thereof shall be beaten to pieces. And all the highest thereof shall be burned with the fire. And all the idols thereof will be laid to it. For she got it of her higher of her higher. And they shall return to the higher of the higher. Ang hirap talaga ba sa akin? <laughs> so, ang mangyayari mga kapatid, ang kalihinat na ng kanilang reliyon na hindi tama, reliyon na hindi totoo, na sinasamba nila, mix of idol worship in their time, God says, beaten to pieces, would be beaten to pieces. At yung mga harlots, di ba? Puso sa kanila kasi yung time na yun. Yan ang kalihinatan ng kanilang uh, religion. Bubogawin sila ng Panginoon. In verse number 8, This is the response of Prophet Micah. Sabi niya, Therefore, I will wave, Magulo pa ipa, O magulo pa ipa, O magulo pa wave, Wave, or mourning, And howl, I will go sleep and naked, I will make a wailing like the dragons, And mourning as the owls. Talaga, pinag-luluksaan uh, yun, luluksaan yung prophet na ito, yung mangyayari sa city, yung mangyayari sa northern kingdom. And it was happened when Assyria attacked them. But take us a verse number 9, For her wound is incurable. It talks about, the word it talks about sin. Diba? Kaya ano yung ito ginagawa ng Panginoon? Kailangan silang judge ng Panginoon kasi yung kanilang kasalanan, yung kanilang moon is incurable. Kung si Apostle Paul ba ay hindi gumulag ng Panginoon, magkakaroon ba siya ng breakthrough? Ganun din sila sa atin mga kapatid, mga, mga minamahal. Diba? Minsan, gawa-gawa talaga ang Panginoon ng paraan para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay para tayo mo bago. Yung, ay, parang ganito na lang. Marami tayong alam na story, ha? ay, hindi ko talaga may iwasan mag-inom eh. Sige, hindi ko, hindi ko kaya. Diyos ang gagawa ng paraan. Binigyan na lang sa akin ng Diyos. O, talagang nag-interview ng Panginoon. We say that your mood is incurable, the sin, that, that sin, that practice of sin is incurable. Then God will give us this kind of sickness. That is proven in their time. And ang dyan yun, magayon mo sa buhay natin. Kaya yung mga hindi natin na isusukong mga kasalanan. Mga, when it seems incurable, unahan natin. Number, number two, not only the, the northern kingdom, but the southern kingdom, the Jerusalem, from verse number 10 hanggang verse number 15. Jerusalem is the capital, again, the capital of the southern kingdom, and the capital represents the whole kingdom, like So, 
may nakasikip mo dito sa Southern Kingdom, 11 na binanggit na di-describe ng Panginoon. Ano mangyayari sa kanya? In verse number, number 10, declare me, eat not at God. So, ano po yung God? Ito po yung place kung saan tumira yung mga Philistines. At ano mga Philistines? Kaaway po ito ng mga Diyo. Okay? Sa atin, di ba, meron silang ugali at sa atin din naman, meron tayong ugali na ayaw natin ipapakita sa ating kaaway yung kalihiyan natin. Okay? Don't tell the enemy of our wisdom. Uh, so, God is saying, declare you not at God. Bakit? Sobrang nakakahiya yung mga nangyayari sa kanila. We be not at all in the house of Akra Roll thy self in the dust. So, second place is Akra. The first place is God. The meaning of that is don't tell the enemy of our misfortune. Dahil sobrang nakakaya yung mga nangyayari sa kanila. Second place, second city in Zander Kingdom is Akra. Roll thy self in the dust. Why? Inhabitants are admonished to roll in the dust in the morning because of their sins. Pero mga pagulong-pulong pa dyan, sa akin ako, dahil sa kasalanan na kanya ng ginawa. Number 3 city, Sapir, pass ye away, thou inhabitant of Sapir. Parang ang kanta niya ng Sapir. Sapir, Sapir means the fair. Parang napakagandang city, but ang sabi ng Panginoon, it will become a place of shame. Having the shame naked. Diba? Next, next city, the inhabitants of Zaanan came not forth in the morning of Bethsaid. He shall receive of you his standing. So Zaanan, a place of rocks. There will be no one left to mourn. Dahil itong mga city na to, describe na pa yung mangyayari sa kanila. At si, si Prophet, si Prophet Micah, nanggaling siya sa city ng Morashite. At ito din, hindi naman nabangit dito, pero nasakot din sila. Bukong sa Pilipinas. Next, Marot. In verse number 12, for the inhabitants of Marot waited carefully for good. Marot means bitter. Bitterness. Inhabit, inhabitants only find bitterness because there will be no good there. So, puro kapalitan ng mga yan sa kanilang buhay. Number 7, city. Lachis, in verse number 13. All the inhabitants of Lachis. Bind the chariot of the swift beast. So, ano pa yung swift beast dito? Malaki ba kung hindi yung mga kabayo? So, this is uh, uh, Lachis is horse town. But, itong mga kabayo ito, they will flee. Buha pa lang sila ng kabayo. So, mga kabayo, yung panahonan na ako, importante. She is the beginning of the sin of the, to the daughter of Zion, to the congregation of Israel, the family of him. Verse number 14. Next city. Mores Shigat. Verse number 9. Askib. Uh, number 9. Askib. In verse number 14, verse number 10, Mera siya. Ang hirap gamitin, no? Yet, I will, will I bring an heir to the inhabitants of Mera siya. Mera siya means possessor. But the city will be possessed by Sennacherib, the Assyrian emperor. And the last city is Adulam. Me, Adulam, the city means justice of the people. The nobles of Israel will decree to the town known for its okay. So, ano yung mga nobles nila. Diba? Nags daw na yung kingdom. Lahat yan. They will flee. Bakit? Sasakupin sila ng Assyrian. Mga Assyrians. Assyrian Empire. So, ang ganda yung pagkakagamit, yung mga city, dinescribe ng Panginoon kung ano yung true prophet na ito, kung ano yung mangyayari sa kanila. Kaya, diba mga kapatid sa Panginoon, itong time na ito, Pasagana sila. Pero ano yung nangyari sa kanilang relationship sa Panginoon? Bangsa. Ngayon, sa panahon natin, masagana ba ang ating ekonomiya? Hindi. Pero kasi, kapag nagtagal ko sa Panginoon ng Porto, 
babae talaga ko rin, hindi ba din? Grabe tayo rin yung shot eh. Grabe. Yung padal natin yung haba na nung pili. Siguro ang pure food na hindi ako. Ang haba na. Ang dami yung pinami eh. Parang hindi pandemic eh. Papadala nyo na doon sa pataan. Parang hindi ko na. But my point is, mga kapatid, wala na tayo sa pagkakasasa. Hindi tayo matalabas. Wala. Wala. Diba? Ang, ang hirap. Ang hirap. Compare sa panahon na. Kaya na, let us take this opportunity, mga kapatid, na yung mga naranasan natin ngayon, ba? maging mas mapalapit pa tayo sa Panginoon. Kaya yung mga nakakapunta sa church, nandito tayo, privilege po ito. Kaya, ako personal testimony mo, bigay lang personal testimony. Ano, siguro kung hindi ako lagi ng church, ano na kayo yung ano, dito ang pandemic. Kaya, ano kaya, ano kaya yung sitwasyon ng spiritual life ko? Kaya naisip ko lagi yung mga kapatiran natin, lalo na yung mga young people, syempre yung mga young people, mapupusok yan. Baka nga nang ipagawal kayo sa mga kuryano sa amin, sa Twitter, di ba? Diba? Hashtag cancel ito, no? Kung si cancel ito niya. So, yung awal ng mga kuryano sa mga Pilipino ngayon sa, sa social media platform. Yung mga, lalo na yung faithful noon, alam mo yung ang sarap mo magigod sa Panginoon, tapos biglang, boom! Bawal mo church. Walang biyahe. Sobrang nakakabis na yan sa una. Sige, pero kapag tumatagal pa lang. Kaya, birthday, sa akin na yun, mga kapatid. Ano kayo gagawin natin? So, yung mga nakakapag-led nun, hindi naman lahat mga kapatid na natin, lahat ng mga yung people, meron silang cellphone, may pag-load, may pag-apag-load. So, kaya napaka-importante yung ipanalangin po natin ang bawat isa. Pero paano yun? Sa bahay, every Thursday, pinagka-pray natin every family. Uh, tawag dito. Pinipilit natin na every day mabanggit sa prayer. Kasi ang hirap. So, dito gusto na pag-aralan natin mga kapatid. The question is, is God judging us? No? Diba? Patikin pa lang ito, mga kapatid. The worst is not yet to come. Tayo, mga Kristiyano, lagi po tayo, hindi lang tayo individ- individual na nirorose ng Panginoon niya o sinusubok ng Panginoon niya. Corporately, sinusubok tayo ng Panginoon. Paano mag-a-adjust yung church natin sa new normal, paano mag-a-adjust, hindi lang yung local church natin, kundi yung mga Kristiyano ngayon, diba? sa new normal, sa nangyayari ngayon, paano mag-a-adjust tayo bilang mga anak ng Diyos? Totoo po, totoo po ang Biblia na uh, tinatry ko tayo ng Panginoon sa ako. For His better glory. And then, After three years, four years, five years, history na lang ito, mga kapatid. Na, ay, may nangyari pa lang ganun, di ba? Yung mga hindi pa saved na yun, di ba? Ay, may nangyari pa lang pandemic. Ano ba yung buhay ko yung nalimpis ka ng ako? Kaya mga mga kapatid, so, sa ating pag-aaral, makita natin na si Lord, being a judge, a holy judge, and he witness everything, And he will come down. Again, the question is God judging us today? Corporate yes, Christian. Wala. Ang mga anak ng Diyos, ano bang ginagawa natin? Ano bang ginagawa natin? Sa pagkakaisa para mapalagalan ang mga hindi ng mga Lord. So, makikita natin yun. Yung subject ng judgment ng Panginoon ay yung isang mga nagkakaroon. So, kaya po, sabi nga ni Pastor po kanina, di ba? Mga nandiyan-dyan lang naman, mga Kristiyano. So, take time to, kung nakawala po tayo, mga Kristiyano noon, na parang hindi na Kristiyano ngayon. Take time na, ano, na mag-isip-isip, di ba? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa buhay natin? Maybe God is 
Give me ask one more chance na bumalik sa kanya. Maging faithful sa kanya. Kaya binabalik nyo po yung, yung mga old pictures. Sabi ni Sister Gerli. Diba? Dapat, no reservation. 100%. Sabi naman ni Brother Charles. Dati nagsisimba lang ako, nakasort. Pero nung na-realize ko, dapat we need to go beyond in our service. Sabi naman ni Brother Paul. Dati pangarap ko nung isang mga Nung natupad, hindi naman ako nagpapractice. <laughs> so, mga kapatid, uh, paalala ko sa akin ng Panginoon that He is a holy judge, good judge, and He will not let sin go unpunished. At nung kanilang time, nangyayari nun, nang ulit-ulit lang po ang mga nangyayari na ulit-ulit lang din yun. Kaya ano nga lang natin gawin? At the end of the book of my God, Makikita po natin dito yung sinasabi ng Panginoon. Verse number, chapter 7, verse number 4, 7. 7, 7 of my God. Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the God for salvation. My God will hear me. Again, I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Now, ang mga tayo pa rin. Lumipas ang panahon na to na ang mga kristyano ay magbalik loob sa kanya, maging mas mainit pa sa kanya, at pag wala na ang pandemi, naging loob na ng lahat, pag bumamay tayo sa Panginoon, yung mga ministry na nakalitaan natin, balik tayo sa Panginoon. So, lahat po tayo pa kayo, mga kapatid ay bumayo at mananayin tayo sa Panginoon. Bingan mo natin ang ating pastor, mananayin siya. Tayo po ay mananayin ng Bili Father Lady Yusuf Mansabo nito. Salamat po rin ang sasulat ko yung Maika. Ito na ba ako judge in the judge na ito rin ako sa bansa po Israel, the Lord and the Southern Kingdom. Those cities, Panginoon, ang bagay tulo, yung mga syudad na yung bagay kilala for their power, glory, so on and so forth. Pero dahil sa kasalanan ng Panginoon, sila po ay Pinusigahan niyo po, Panginoon. Mare ng uh, makukuha namin dito, may mga bansa ngayon, may mga sulat ngayon, kilala sa buong mundo. Ngunit, sa isang kilala, dahil sa pandemic, nasara. Hindi po yung bisitahin, hindi po yung mabas, hindi po yung pumasok. Dahil kinakailangan ng mga kuwarang So ito po, Panginoon, ay inaintulad sa mga nakaraan, mga pangyayari, Panginoon. Natin pa ulit po ulit lang. Ito yung mga sinyalis na darating ang panahon. Kayo po sa ngayon ay aming Savior, but there will be a time that you are going to judge the world because of unrighteousness. At harap ang bawat isa sa dalawang judgment, the judgment set of Christ, and a great wine from Jesus. So this is now the wake up call for each, every one of us, lalo sa mananang palataya, hindi pa mananang palataya, na mayroon pa tayong judgment na kakarapin. Ito, sa nangyayari ngayon, physical, and just only a beginning of soul. Hindi pa ito anong pinali. Ang mga prelog na, palaala pa lang ito. So mayroon pa naman tinding darating ang harapin ng bawat kaya sa atin. Halinawa, ma-realize ng mga tunay na mananapalataya na magsigasig tayo na alam. Lord, sa aming pagsamantala, pagliwalay, ingatan niyo po ang bawat kaya sa atin. Ilayo sa kumahan ng Islasya, bless our people, bless your, 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 your people of God, the church members, and bless also our country ng Panginoon. Provide the need to be to be one of us Ari na Panginoon na makarecover po spiritually ang mga anak po ninyo as well as ang mga sapo namin makarecover po ay kaya ng kali at maray pang mga bayan namin and the rest of the world na ma-realize po nila ang kalagahan ng pagtanggap at pag-ibigong siya. Provide the names of the children of us. All these things, I guess and pray, 